so next in forced response we will discuss about the system output when uh, natural component has been decayed out so ye natural component ka jo part tha ya transient response ka part tha ye decay ho gaya hai aur iske baad jo hai wo ab hamare paas sirf uh, forced response reh gaya jo ke due to input only hai so sir sirf input ki wajah se ye forced component jab reh jayega so ab iski hum baat karenge so this is the forced response jab uh, output jo hai wo input ko track karna shuru kar degi so here we talk about steady state error so steady state error jo hai wo basically error hai between output and input of a system uh, when natural response has decayed out so natural response ke khatam hone ke baad jab forced response component sirf reh gaya forced response start hua to tab output aur input ke darmiyan kitna difference hai kitna error hai so that is basically steady state error so here you can see ke is point ke baad uh, forced response jo hai wo achieve ho chuka hua hai so here we can see the steady state error uh, yahan pe aap dash line dash medium line dekh sakte hain ke that is input r of t function and solid uh, uh, solid line thick line is basically output y of t so in dono ka jo difference hai so that is steady state error so in all these cases you can see the steady state error is uh, difference of input and output so input or output ka jo difference hai that is basically steady state error so this steady state error uh, can have different values ye hum aage dekhenge ki steady state error ki kya kya values ho sakti hain aur ye kis tarah se hum isko measure karenge so steady state error ko discuss karne se pehle hamare paas error function hona chahiye uh, so we will see ki error function hum kaise nikalenge uh, remember the introductory lecture about uh, control system yahan pe humne baat ki thi ki hamare paas ek set input hai ya desired input hai desired output ya set input usko jisko humne r of s kaha tha and that r of s uh, positive tha aur is pe se hum measured output jo y of s thi इसको माइनस करते थे सप्रेक्ट करते थे दिस वाज समर तो ये बेसिकली समर था तो इन इस सप्रेक्शन uh, के डिफरेंस के रिजल्ट में हमारे पास एरर वोल्टेज ई ऑफ एस आता है ओके सो ये इस तरह से एरर सिग्नल uh, हमारे पास जनरेट हो रहा था ई ऑफ एस सो इस एरर सिग्नल को बेसिकली सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एंड देन बेस्ड ऑन दिस एरर सिग्नल वी विल गो फॉर फाइंडिंग आउट स्टेडी स्टेट एरर so error signal can be simply find out by uh, taking the difference of uh, input and output so basically aap r of s signal mein se y of s signal ko uh, measured output ko uh, minus karenge so yahan pe hum dekh sakte hain ki y of s jo hai wo basically transfer function is y over r to y is equal to transfer function into input so is manipulation ke baad agar hum r of s ko common kar le to then we are left with वन माइनस टी एस इन टू आर ऑफ एस सो दिस वन माइनस टी ऑफ एस फंक्शन इज एन अदर फंक्शन विच इज कॉल्ड एरर ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ एस सो ये एरर ट्रांसफर फंक्शन की जो है वो एक अलग सिग्निफिकेंस है सो द एरर बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम ऑलवेज हैव एरर ट्रांसमिटेंस और एरर ट्रांसफर फंक्शन विच बेसिकली रिलेट द इनपुट फंक्शन एंड एरर फंक्शन तो एरर फंक्शन और इनपुट फंक्शन का विद जीरो इनिशियल कंडीशन जब हम रेशो लेते हैं सो दिस रेशो विल गिव अस एरर ट्रांसफर फंक्शन विच कैन सिंपली फाइंड आउट कैन बी सिंपली फाइंड आउट वेन वी हैव गिवन ट्रांसफर फंक्शन तो ट्रांसफर फंक्शन को अगर हम वन में से माइनस करें तो वी कैन गेट दी एर ट्रांसफर फंक्शन सो एर ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशो ऑफ एर सिग्नल ओवर इनपुट सो so, यहाँ पे अगर हम देखें तो पोल्स ऑफ एरर ट्रांसफर फंक्शन और ट्रांसफर uh, फंक्शन सेम होंगे उनमें डिफरेंस नहीं है क्योंकि uh, अगर हम इस पूरे uh, uh, पूरी टर्म पूरी इक्वेशन का एलसीएम लेते हैं तो टी ऑफ एस के डिनोमिनेटर में हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल है तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एरर ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर में भी करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल होगा सो so, आप करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन बात करें या पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन बात करें दैट इज सेम एज पोल्स ऑफ एर ट्रांसफर फंक्शन और करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ऑफ एर ट्रांसफर फंक्शन सो द करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल जो सा वो दोनों केसेस uh, में कॉमन है ट्रांसफर फंक्शन केस में भी और एर ट्रांसफर फंक्शन केस में भी सो so, अब अगर इसी एर सिग्नल को मैं टाइम डोमेन में प्लॉट करता हूँ 
तो इसमें देखा जाए तो बेसिकली हमने ये बात की कि एरर सिग्नल इज डिफरेंस ऑफ आर टी एंड वाई ऑफ टी आर टी माइनस वाई ऑफ टी सो एवरी एट एवरी पॉइंट हमारे पास आर टी की भी कोई वैल्यू है और वाई ऑफ टी की भी कोई वैल्यू है तो इनका डिफरेंस अगर हम हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर इनका डिफरेंस लेते जाए तो एरर सिग्नल के केस में भी एरर सिग्नल का भी एक इसी तरह का प्लॉट या एक कर्व हमें मिलेगी सो दिस कुड बी लाइक दिस वन सो इस तरह से एक एरर सिग्नल की जो सा वो इक्वेशन uh, भी हमारे पास आएगी एक सिग्नल uh, आ जाएगा एरर सिग्नल हम इसको कह रहे हैं सो इन दिस एरर सिग्नल अगेन जिस तरह से हम आउटपुट के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं नेचुरल कंपोनेंट और ट्रांजिंग कंपोनेंट एंड इसी तरह से हमारे पास जो सा वो फोर्स कंपोनेंट है तो एरर के केस में भी ऐसा ही होगा सो so, एरर के केस में भी शुरू में हमारे पास जो सा वो नेचुरल uh, एरर या ट्रांजिंट एरर चल रहा है और जब एरर सिग्नल का ट्रांजिंट uh, खत्म होगा uh, वो तब खत्म होगा जब हमारे पास आउटपुट का ट्रांजिंट खत्म होगा सो so, आउटपुट में ट्रांजिंट खत्म हो जाता है तो एरर में भी ट्रांजिंट उसी इंस्टेंट के ऊपर खत्म होगा एंड उसके बाद जब वाई फोर्स स्टार्ट होता है फोर्स्ड फोर्स्ड आउटपुट शुरू होती है तो तब ही हमारे पास उसी इंस्टेंट के ऊपर फोर्स्ड एरर भी स्टार्ट होता है ओके सो जब हमारे पास आउटपुट जो सा वो फोर्स्ड कंपोनेंट रह जाएगा तब एरर का भी हमारे पास सिर्फ फोर्स्ड कॉम्पोनेंट या स्टेडी स्टेट एरर रह जाएगा सो फोर्स्ड कॉम्पोनेंट मीन्स के स्टेडी स्टेट कॉम्पोनेंट इसी तरह से एरर फोर्स मींस स्टेडी स्टेट एरर ओके सो इस तरह से हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर जो है वो एग्जिस्ट करेगा और एरर uh, सिग्नल की भी उसी तरह एक प्रोफाइल है जिस तरह से हमारे पास आउटपुट सिग्नल की प्रोफाइल है सो फोर्स एरर या स्टेडी स्टेट एरर जो है वो बेसिकली आर टी माइनस फोर्स आउटपुट के इक्वल होगा ओके okay? सो so, इस तरह से हम फोर्स एरर निकालेंगे सो so, uh, जब भी uh, हमारे पास आउटपुट uh, जो है वो इनपुट को ट्रैक करेगी अच्छे तरीके से ट्रैक करेगी तो हमेशा फोर्स एरर जो होगा वो मिनिमम होगा या कम होगा uh, हता के फॉर परफेक्ट ट्रैकिंग हम ये बात कर सकते हैं कि वाई फोर्स uh, जब एग्जैक्टली exactly इनपुट के इक्वल हो जाएगी तो तब हमारे पास एरर uh, जो स्टेडी स्टेट एरर या फोर्स uh, एरर है वो भी जीरो हो जाएगा सो so, अगर ये इनपुट थी तो आउटपुट भी जो सा वो ट्रांजिएंट को खत्म करने के बाद एग्जैक्टली इसको फॉलो करती है सो दैट इज द परफेक्ट केस इन विच वी से नॉन स्टेडी स्टेट एरर इज जीरो ओके सो ई फोर्स या ई स्टेडी स्टेट जीरो हो जाएगा इस केस में सो so, एक ही बात है अगर हम स्टेडी स्टेट एरर कहें या फोर्स एरर कहें सो दैट विल बिकम जीरो फॉर परफेक्ट केस ओके और अगर जो सा वो परफेक्ट ट्रैकिंग नहीं होती सो देन देर विल बी सम पॉजिटिव वैल्यू और नॉन जीरो वैल्यू ऑफ फोर्स एरर और अब ये जीरो के अलावा फोर्स एरर जो सा वो कांस्टेंट भी हो सकता है नॉन नेगेटिव कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है और अगर अनस्टेबल सिस्टम होगा तो ये फोर्स एरर जो सा वो इंक्रीजिंग uh, भी हो सकता है अनस्टेबल भी हो सकता है इनफाइनाइट भी हो सकता है so here you can see some cases of uh, step response ram response and uh, uh, parabolic response so yahan pe aap dekh sakte hain ki constant non zero uh, steady state error jo hai wo uh, chal raha hai jaise jaise time jo hai wo infinity ki taraf ja raha hai so uh, perfect tracking na ho to is tarah ka case hame uh, dekhne ko milta hai aur perfect tracking ho to yahi steady state error zero hoga 